大家好，我是果子君的阿巨。我们频道最近接到了一个有趣的合作邀约哦，是有一个叫做“秋酿慢慢的酿造醋品牌所提出的。他们希望呢，我能够使用这瓶醋来做一款简单的核果子跟大家分享。所以，我们今天就来做一款用秋酿慢慢的红乌龙酵醋来制作的核果子，倩云。我们要使用现煮的红乌龙茶来作为这款核果子的一部分基底。在煮水壶中加入八克左右的红乌龙茶叶与两百五十毫升的冷水，接着将茶汤煮沸一到两分钟。由于我们刻意把红乌龙茶萃取到了比较浓的程度，茶汤本身的风味会十分的强烈浓郁，但会带有很明显的苦涩味道，不适合直接饮用。嗯、把煮好的红乌龙茶静置冷却，接着我们要使用糖渍的橘子皮来作为另一个部分的主要风味来源。将二十五克的糖渍橘皮仔细切碎，接着将切碎的橘皮与三十克的柠檬汁混合均匀，并静置一段时间，让柑橘的味道与柠檬汁充分融合。准备两个锅子，并在两个锅子的内部都加入三克的粉寒天。注意，这次与其他寒天制的核果子不同，不能够使用粉寒天以外的其他寒天来代替。接着将其中一个锅子加入两百克的红乌龙茶，另一个锅子则加入两百七十克的冷水，把装有冷水与粉寒天的锅子煮到沸腾，并加入一百克的海藻糖与两百克的细砂糖。用小火持续熬煮，直到糖完全溶解。确认糖完全溶解后，关火，并加入五十克的水麦芽搅拌均匀。最后加入切碎的糖渍橘皮与柠檬汁，并用少许的黄色色素染色把反复对折的餐巾纸浸湿后挤干，并将餐巾纸折成斜角，垫在羊羹模的下方，让模具呈现稳定的倾斜状态。接着倒入刚刚准备的柑橘寒天液。用同样的方法将另一锅红乌龙与寒天煮沸，并加入相同分量的糖煮溶后关火。接着加入一百克的红乌龙酵醋与少许的红色色素。
。等柑橘羹变成像这样子半凝固的状态后，再轻轻倒入煮好的红龙寒天。注意不能等到柑橘羹完全凝固时才加入，否则成品会变成完全分开的两块。将模具放在冷水中静置冷却，接着加入少许饮用水帮助脱模最后切成适当的大小即完成这款倩云指的是在日落的时候啊，被夕阳染成橘红色的云，跟之前有做过的晴空不太一样。这次是用比较抽象一点的方式来呈现不同样貌的天空。那这次合作对象秋酿慢慢呢，他们是一个台湾的酿造醋品牌哦，跟市面上常见的醋不太一样，他们只选用有机或自然农法栽种的食材，再搭配古法用陶瓮进行酿造。那除了先用的这个红龙醋之外啊，他们还有其他各式各样的产品，像柚子醋。凤梨醋，还有像甜菜根醋这种比较少见的醋也有。那今天用的这瓶红龙少醋呢，个人是给它相当高的评价。它的味道很温和，那喝起来也没那种不太舒服的、有点刺激的感觉，然后还带着一点淡淡的、很温润、很舒服的茶香。我个人真的是还蛮喜欢它的味道的。那如果大家也喜欢吃醋的话呢，可以点影片下方的链接去购买。只要在结账的时候啊，输入我们的专属折扣码。A R G Y I 就可以享有九折的优惠。好，那我们这集影片就到这边啦。喜欢影片的话，欢迎订阅我们的频道，也别忘记打开小铃铛哦。我们下次再见，大家拜拜。